Bonjour, je m'appelle Hélène et aujourd'hui, je me rappelle des chèvres à Calcutta. Est-ce que tu connais l'Inde? Es-tu déjà allé en Inde? C'est un pays vraiment extraordinaire, mais pas très facile quand même. Donc, euh, il y a deux catégories de personnes. Celles qui adorent l'Inde et qui sont obsédées et qui veulent toujours y retourner. Et des personnes qui ne sont pas capables, elles trouvent ça trop difficile à cause de la misère, la pauvreté. Et donc, ces personnes se sauvent et reviennent plus jamais en Inde. La première fois qu'on est allé en Inde, on est arrivé à Calcutta, la ville qu'on connaît à cause de Mère Teresa. Euh, et normalement, les touristes passent une ou deux journées à Calcutta et s'en vont vers les montagnes, euh, les, les belles destinations touristiques comme les ashrams de yoga. Nous, on est resté un mois à Calcutta. Pourquoi? Parce qu'on voulait s'acclimater à l'Inde, on voulait s'habituer, on voulait aussi apprendre à connaître un peu une ville. Parce que quand on voyage trop vite, on ne connaît pas vraiment les endroits qu'on visite. Et les deux premières semaines, on était sur la rue Sodder, qui est la rue des backpackers, les voyageurs avec leur sac à dos qui veulent des petits hôtels pas très chers. Euh, Ce n'est pas une rue particulièrement touristique, il n'y a pas beaucoup de services pour les voyageurs. Mais il y a beaucoup de petits stands de thé partout, on peut prendre le chai. Euh, et notre stand de thé préféré, c'était celui de Manik, qui est devenu notre ami. Quand on prend le thé chez Manik, on peut s'asseoir sur le banc, sur le trottoir, et on regarde la vie passée. Donc, sur la rue Sodder, dans nos habitués, il y avait L'arbre à flûte, c'est-à-dire un jeune homme qui vendait des flûtes, il y avait un panier dans, attaché dans le dos avec plein de flûtes et il jouait sa petite chanson sur la flûte, toujours la même petite chanson. « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, vive le vent, vive le vent », juste ça. Toute la journée, il faisait toute la rue Sodeux avec le même petit bout de « Vive le vent » et il vendait ses flûtes, mais je ne sais pas à qui, pas à moi. Il y avait aussi celui qui vendait des violons. Lui, il avait un panier sur la tête avec ses violons et il jouait du violon, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il jouait parce que ce n'était pas une chanson. Il jouait super rapidement et comme il avait le panier sur la tête, il bougeait la tête très lentement avec ses grands yeux bleus et il avait l'air complètement fou, mais en fait, il n'était pas du tout fou parce qu'une fois, on l'a vu assis sur le trottoir, pas en train de vendre ses violons et il nous a fait un petit salut complètement normal. OK. Mais c'est son personnage pour vendre ses violons. <rire> euh, il y avait aussi un monsieur qui nous vendait les journaux, qui était super sympathique, le journal de, Le Quotidien. Euh, et il y avait bien sûr Manique avec toute sa famille qui faisait du thé et aussi des repas, des chapatis. Il y avait son super yogourt de bufflone. Donc, on a découvert euh, la gastronomie indienne sur le banc de Manique avec son délicieux chai avec la recette secrète. Une autre chose qu'on aimait voir sur le banc de Manic, c'était les chèvres. Tous les après-midi, à 3 h quart, il y a un troupeau de chèvres qui arrivait du parc, le Maïdan, qui traversait l'autoroute et qui remontait sur la rue Sodeur pour aller chez elles. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elles habitaient. Et c'était assez extraordinaire de voir un troupeau de chèvres en pleine ville. C'est une grande métropole Calcutta avec des millions d'habitants, mais il y avait un troupeau de chèvres tous les après-midi. La première fois qu'on les a vus, on n'arrivait pas à croire ça. Et surtout que c'était une autoroute très bruyante. En Inde, ça klaxonne tout le temps. On entend toutes les voitures tout le temps. Et là, c'était le silence complet. Et on a compris que les voitures et les taxis ne voulaient pas faire peur aux chèvres pour qu'elles brisent leur voiture. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas un klaxon, pas un bruit, juste les chèvres qui traversaient lentement l'autoroute devant les taxis. C'était incroyable. Et euh, une fois, on a même vu euh, un des bergers s'arrêter pour traire une des chèvres dans une bouteille en plastique, une bouteille d'eau, de coke, je ne sais pas. Donc, la chèvre s'appressait, il fallait la traire maintenant. <rire> Donc, certainement que le lait était très frais. Donc, voilà, c'était mon anecdote des chèvres à Calcutta. 
Si jamais vous allez à Calcutta, sur la rue Sodder, il faut aller voir Manik, lui dire bonjour de notre part et prenez le chai chez lui et attendez à 3h15, vous allez voir passer les chèvres. À bientôt!